，你竟然背叛南越教，万禄门作恶多端，司马荣助纣为虐，他帮陆昭瑶害了我教多少人，而你现在却爱上了他，你可知，就因为你对司马荣一时心软，对我等大计有多少影响？司马荣。不是坏人，我不能杀他。魔教即是恶，万禄门都是极恶之人。月珠，你与司马荣相伴才多久，却这般帮助他，甚至愿意为他去死，值得吗？我随我心，乃我心。你姓什么？糊涂啊！师傅他要杀你，你知不知道？我知道。被抓回来的那天起，我便死了。月珠，你若愿将功补过，再去杀了司马荣，或许还有补救的机会。我不会杀他，月珠。既然如此，就别怪我，遵从师父的意愿。我曾经与你说过叛教的谎话，如今却成了真。每次都是我救你，这次我也不会让你有事。月珠。为什么要来救我？我骗了你。我随我心。小圆脸活着的时候，倒是个随性的人。啊，你来救我，我很开心。但是你带着我，必定无法全身而退。况且，我们宗门的人已经在剑冢埋伏好了，就等陆昭瑶取万军剑的时候，将万路门一网打尽。别管我了，你快去吧。快去吧，快去啊！我先带你走。哎，这山洞，走到什么时候是个头啊？小美人儿，真是踏破铁鞋无觅处啊！哎，鱼鱼鱼鱼南越教是什么地方？你想来就来，说走就走。跟在我身边，我凭本事来，自然也凭本事走。给我下！啊
掉的，抓住他。哎，行了行了，别动了。原来你也进入幻境了。<笑>小美人，哟，小短毛，是你抢的司马蓉？没错，是我抢的。怎么了？你抢他干嘛？他帮厉晨兰打探消息，我当然要抢过来杀掉了。怎么了？你想护着他呀？对，我要护他。你喜欢他？对啊，我喜欢他。他长得好，脾气好，对我好，我喜欢他很奇怪吗？就像我欣赏你的性子，也喜欢你一样。你挺会撩人呀！实话实说而已，只是他站在我这边，我护着他，而你没有站在我这边。如果我偏要动呢？请可试试。六合天一剑，厉晨岚冒着生命危险帮你取回来的，你可以啊！我现在越来越欣赏你了。我也是。你也不好使。
说，如果你尚有余力，便御风离开。就像第一次，我接住了从海棠树上跌落的你一样。记着。
月初，月初，月初，月初，月初！韩武，不要杀我！不要，月初，月初，赵瑶，我来陪你。还打吗，小短毛？你我二人现在都陷入这阵法里面，我看，大抵这月入中天会让天然阵法的力量越来越强。你我要是再斗下去，他们怕是都得陷入这阵法里面了。你到底想说什么呀？站住！别跑！我们南岳教清理门户。这位公子若是识相的话，还是不要多管闲事。哎，这位是在下的朋友，他的事，我还真得管一管。一敬酒不吃吃罚酒，兄弟们，这样。走吧。来得及开启，须得拖住李晨来。李门主远道而来，怎么不早点知会一声？迟暮人也好去门口迎你，总比这不请自来的好吧？张胆的跑掉，万一厉晨兰他发现怎么办、啊？不了那么多了，看来剑心门早有防备。你若真想见你爹，就别前怕狼后怕虎的，就当没有退路。女木头，这个是柳薇的书房。
剑仙门竟然还有这样的地方。是坚不可摧的金刚锁，可是我们怎么打开它呀？那是你没听说过“六合天一剑，无坚不摧”吧？风魔山就该杀了你！敢小瞧我，上！金仙之体，不死之身。陆明轩，你连躺在棺材里都让人厌恶，你休想再醒来！休想再睁眼看这世间一眼！为什么金仙会在此处？我当年在剑冢重伤致死，却在千城阁的素山冰窖中醒了。剑仙们杀了你爹。还藏着洛明轩的金身，这一切，秦千贤、秦宇、秦芷烟，早年江湖曾流传，秦家之血有起死回生之相，难道是真的？剑心门杀了你爹，必定是想取血复活金仙。
这这些都是我爹的，是吗？所以，他们是为了复活骆明雪。他的命是命，我爹的命就不是命了吗？难道就因为他是机仙，他的命更珍贵吗？如果机仙踩着别人的尸体而复活，他又算是什么机仙？什么机仙？不都是宗门的人自己封的吗？这帮人模狗样的东西，表面上仁义道德。背地里坏事作贼。倘若金仙复活，我第一个送他下地狱两个秦之言。堂堂一山之主，居然拿假的秦之言写来骗我。原来如此，怪不得元杰给我的血没用。原来秦芷烟竟然有两个，哪个是真的？稳住，别露出破绽。不说。不说，今天就一个都别想走。宗门有喜事，我来凑个热闹，顺道送上一份大礼。你想送什么礼？血祭凤山，以你命助你大喜，听着就喜庆，对不对？今天是我大喜之日，岂容尔等小小放肆！思若，不要逼我杀你！哼，逼你？不，你本来就想杀我。不过你今天说反了。今日是我要杀你。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
小姑娘，你让我想起了一些不愉快的事。哦，那你自己调解一下吧。你快走，这我来对付。六合天一剑，你以为你拿了天剑，就可以横行宗门，与我作对？姑娘为什么冒充秦芷烟？我一点都不感兴趣。只要姑娘不爱我的事，我也不会挡姑娘的路。横行宗门有点困难，不过对付你，绰绰有余。你这语气神情，委实像极了一个人，实在让人讨厌。废话真多。柳薇，抓没剑的那个。嗯金仙，启动阵法。是。你先跑，保护好自己，我断后。不行，我们说好一起走。别废话，我死不了。找个安全的地方等我。我的命现在可挂在你的命上。走啊！走啊！
怎么了？是啊，怎么回事啊？啊！怎么回事？怎么回事？怎么回事？你们看，怎么回事？怎么回事？哥，你看，你看，李国珍，李国珍，李国珍，李国珍出现了，出现了，出现了，出现了。绿魔头，绿魔阵已经开启。今天你是死定了！多年前的恩怨，今日就一并了结。待金仙苏醒，我池天明定是头等的功勋。<笑>金仙苏醒，没我的允许，谁也不能苏醒。妄图苏醒他的人，便也去陪他吧。母亲。还想跑？现在求饶顺了我的意，或许我还能留你一命。哼，想我求饶啊？不可能。你现在失去武器，已是穷途末路。如果现在跪地求饶，兴许我还会一时心软，放你一条生路。想让我求饶？不可能。但是你永远也醒不过来。
没事，他肯定要丢下你。你要是不甘心的话，就随他去吧。陆昭耀，我发誓，我有生之年一定会让他醒过来，到时候就是你的死期。怎么跟刘卫一样啊？嗯、灿灵哥哥，你怎么了？灿灵哥哥，我是纸烟啊。直言被人攻击了，预谋阵已经开启，今天你插翅难逃。逃？我没想过要逃什么？万箭齐发，看来是御魔阵要开启了。御魔阵，跟我说说，什么是御魔剑阵啊？这，说说。这陆昭瑶当年围攻锦州城的时候，这锦州城有数百铸剑世家，众世家献出百万长剑，成万剑阵。于锦州城上，抵挡了大魔头陆昭瑶的进攻。陆昭瑶撤军之后，为了纪念那场战役，由剑心门牵头，依照当时万剑阵的模样，精心制作了御魔阵。此阵法，一旦感知到了魔气，便凝聚金剑，一触即发。城中妖魔自是无所遁形。这江湖中人尽皆知的事情，你却不知？不知道啊。那我可得跟你讲讲。这厉尘兰啊，自他主了万路门大事之后，江湖之上摩擦逐渐减少，这御魔阵嘛，自是很少有人提及了。不过阵法的威严尚在，也不知是哪个不要命的，竟敢闯阵。哎，我猜啊，或许就是那个不知天高地厚的新魔头江武啊。嗯，哦，都说初生牛犊不怕虎，我看。就他能干出这种事来。那你说说，江武他以身犯险闯阵是为了什么呀？这，哎，我猜呀、啊，这闯阵人
应该是那厉尘兰。为什么是厉尘兰呀？这玄玉堂大小姐秦芷烟，你们都知道吧？嗯，这大小姐认定是柳卫杀了他爹，是谁劝都不听啊！他撕了跟剑心门少主的婚书，自己一个人跑到万路门拜这厉尘兰为师。哎，你们是不知道啊，在这万路门里边，这个秦芷烟是深得厉尘兰的欢心啊。他皱皱眉头，这个厉尘兰可是要砍人脑袋的呀。哦，哎，所以啊，我看今天这动静，必定是厉尘兰回来给他报仇的。没了，哎，你还想听什么？他是我江武的，江武，我走，我走，我第二，我不喜欢别人把我看得太蠢。至于你，谁让你做过来的呀？又是你啊，秦秦阁主，赶紧离开！我说让他走了吗？秦千贤，那我就好好陪你玩。地方等我，我的命现在可挂在你的命上。
，你很了解我呀。你是我的一时之师。今晚打架的不止咱们俩呀，想必锦州城会有很多死尸，我又可以饱餐一顿。哼，生气吗？接着打呀！这下看你还怎么逃！我的剑还未引足鲜血呢，那就杀只鸡将就一下喽。就凭你，也敢来我剑心门送死？话真多，你今天非死不可！别怕，我带你走。来你们今天谁都别想走，六位，祭除圣剑
想不到御魔寨还有后招。师傅，我来帮你。我们今天就破了这传说中的御魔阵，让那帮狗屁宗门人见识一下，什么是真正的大魔头。好，今日便破了这御魔阵。
，竟然有另外一股邪气触发了剑杖。走吧。